Chiều ngày 23 tháng 11, đội tuyển Việt Nam đã bước vào buổi tập đầu tiên trong đợt tập huấn tại Hàn Quốc, chuẩn bị cho giải vô địch Đông Nam Á ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Do nhiệt độ ngoài trời lúc chiều về tối có xu hướng giảm xuống khá nhanh, nên huấn luyện viên trưởng Kim Sang Sik quyết định đẩy lịch tập của đội lên sớm hơn khoảng 45 phút so với kế hoạch ban đầu. Thực tế, thời điểm đội tuyển bắt đầu buổi tập, nhiệt độ chỉ khoảng 13 đến 14 độ C và khá dễ chịu nhờ có thêm nắng nhẹ. Sân tập của đội nằm cách khách sạn 15 phút di chuyển bằng xe bus và là địa điểm quen thuộc, có nhiều kỷ niệm đối với các tuyển thủ thuộc câu lạc bộ Hà Nội. Năm trước, khi tham dự AFC Champions League 2023 trên 24, câu lạc bộ Hà Nội với sự góp mặt của Tuấn Hải, Hai Long, Xuân Mạnh, Thành Trung, Duy Mạnh, Văn Trường đã tập luyện trên chính sân tập này để chuẩn bị cho trận đấu gặp chủ nhà Pohang Steelers. Tuy nhiên, dưới điều kiện thời tiết giá lạnh của mùa đông Hàn Quốc, mặt cỏ sân tập đã không thể giữ được màu tươi xanh như thời điểm vài tháng về trước. Mặc dù vậy, chất lượng mặt sân vẫn đảm bảo cho đội tuyển Việt Nam triển khai các bài tập về kỹ chiến thuật. Cũng trong buổi tập chiều nay, tân huấn luyện viên thủ môn của đội tuyển Việt Nam là ông Lee won đã chính thức gia nhập đội và đồng hành cùng thầy trò huấn luyện viên Kim Sang Sik. Ông Lee won được biết đến là cựu danh thủ bóng đá Hàn Quốc, từng có 18 năm khoác áo đội tuyển Hàn Quốc, ra sân 132 trận đấu quốc tế, 10 lần lọt vào đội hình tiêu biểu tại Calix cùng nhiều danh hiệu cá nhân xuất sắc. Ông cũng đi vào lịch sử khi từng tham dự 4 kỳ World Cup 1994, 2002, 2006 và 2010. Tại buổi làm việc đầu tiên với các thủ môn của đội tuyển Việt Nam, huấn luyện viên Lee won đã cho thấy sự tỉ mỉ và đặt ra những yêu cầu cao trong các bài huấn luyện. Hy vọng với bề dày kinh nghiệm và đẳng cấp của mình, huấn luyện viên Lee won sẽ góp phần tạo ra những tấm lá chắn vững chắc trước khung thành cho đội tuyển Việt Nam. Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ duy trì tập luyện với mật độ 2 buổi mỗi ngày, trong đó 3 trận đấu tập sẽ diễn ra lần lượt vào ngày 27 tháng 11 gặp Ulsan Citizen FC, ngày 29 tháng 11 gặp Daegu FC và ngày mùng 1 tháng 12 gặp Jonbuk Hyundai Motors FC. Huấn luyện viên Kim Sang Sik đặc biệt coi trọng đợt tập huấn lần này của đội tuyển. Ông thường xuyên nhắc nhở các học trò dành sự tập trung tối đa và thể hiện tinh thần quyết tâm cao nhất.